gran oportunidad ahonda va a existir poder ¿Eh? No, 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 por favor, no, 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 no pregunte, no, no, no tengo respuesta, lo siento, señora Morena, lo lamento. Eh, no, Yamita, por favor, necesito saber por qué dijo lo que acaba de decir. ¿Por qué, por qué, por qué vas a saber por qué? Porque tuve al chico en mis brazos y la emoción, pero no, no me haga caso, no me haga caso, por favor. Yamita, eh, un segundo, Aldo es el abuelo de Franco. Si usted dice que podía ser el abuelo, sería por parte... No, no, no sería nada. Ni se le ocurra pensar nada. No, no quise decir nada. Son tonterías de un hombre grande. Le reitero, no, 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 no tengo respuesta, no tengo nada para decirle. Discúlpeme. Discúlpeme, señor. More, ¿qué le pasaba a Yamita? Morena, te estoy preguntando qué le pasaba a Yamita, que estaba así. Exijo que me diga dónde puede estar mi hijo. No es posible que nadie sepa absolutamente nada, y menos usted, que es su socio. Si no se tranquiliza, no vamos a llegar a ningún lado, Salaberry. Me está tratando como si fuera su enemigo, y no lo soy. Es más, creo que soy la persona más confiable con la que se pueda encontrar. Usted me está pidiendo que yo confíe en usted. Uh -huh. ¿Pero sobre qué base? Lo que yo veo es que usted ha embolsado varios millones que mi hijo depositó, invirtió o hizo invertir en sus empresas. Lo que yo veo es que mi hijo sigue sin aparecer. Y lo que yo veo es que eso no le está quitando el sueño, señor. ¿No le parece que pedir mi confianza es pedirme demasiado? ¡Pero se puede saber quién es! Ah, soy yo, señor. Discúlpeme, pero... La ¿Qué señora, pasa? La señora Josefina está preguntando por el señor Fabio. Bueno, en cuanto me desocupe voy a ir a verla. Sí, pero como también está el comisario Fraga, que está bastante apurado. Decide que esperemos. Un momento. Si hay un comisario en esta casa, supongo que será por el tema de mi hijo. Quisiera hablar con él, verlo. No es el caso. No es un buen policía. Yo lo voy a conectar con gente más eficiente, Salaberry. Ah, usted me va a conectar. Sí. Dígale a ese comisario que venga aquí, inmediatamente. Dígaselo. No me gusta el tono que está usando. Y no me gusta la manera en que nos está tratando nosotros dos. Le recuerdo que está en mi casa, Salaberry. Y no me gusta que griten en mi casa que tengan mal humor. No le gusta. Bueno, mientras mi hijo siga sin aparecer, todo el mundo, incluido usted, por supuesto, Va a tener que aguantar que yo grite y que tenga mal humor. Y agradezca que por ahora solo se trate de eso, de gritos y mal humor. Padre, padre, yo necesito que usted me ayude. Porque yo necesito saber la verdad por qué me robaron a mi hijo. Realmente lo que usted me está contando es increíble, señora Jacinta, porque... De, de tomar un bebé, decirle a la madre que ese bebé murió y, y después quedarse con el bebé, pero 
Yo la conozco a Josefina Sireño desde hace más de 40 años, usted lo sabe. Realmente me parece que es una persona incapaz de hacer una cosa así y la historia es increíble, señor. Es señora. la verdad, padre, es la verdad. Esa maldita familia, perdone, ¿no? Pero es una maldita familia. Ella se encargó en hacer desaparecer a mi bebé. Padre, por favor, le pido, ayúdeme. Tranquilícese, señora Jacinta. ¿Usted cómo se enteró de todo eso? Bueno, a mí vino a verme una periodista en el hogar de ancianos donde yo vivo, ¿no? Y ella... Ella me dijo toda la verdad. ¿Una periodista? Sí. ¿Qué periodista? Te puedo garantizar que Fraga hizo todo lo posible, Yago. Trató de detener tu traslado, pero no se pudo. Tiró de la piola hasta que se cortó. No me digas que tiró de la piola hasta que se cortó esa lenga. Si me trasladan, pues ya sabes lo que quiere decir. Eso me tiene que sacar de acá. Tranquilízate. Jefe, afuera hay un tipo que pregunta por el comisario Fraga. Lo trajeron en un patrullero. ¿Quién es? Un tal Balmaceda, dice. Sí, el chino Balmaceda, sí, el chino Balmaceda. Todavía tenemos alguna posibilidad, por favor. Tranquilízate, a lo mejor es otro chino. Yo no creo que sea Balmaceda. Vos imaginate que no se importa, va a venir. No importa, si crees, no importa. Por favor, fíjate si el chino Balmaceda. Me quiero quedar tranquilo antes de que me traslade. Pero si el Balmaceda nos va a venir a ver a Fraga, se mete en la boca del lobo. Sarina, tranquilo. te pido, por favor, hermano, que te fije, puede ser. Mira, te trasladamos mañana. Antes de tu traslado, lo vamos a saber. Me dijo algo que me dejó confundida. ¿Pero qué te dijo puntualmente? Me dijo que... No sé, se puso muy nervioso cuando sostuvo a mi bebé. ¿Cómo nervioso? ¿Así, ¿Así de mal como yo lo vi? Sí, sí, sí. sí. Me lo devolvió enseguida. Me dijo que Franquito podía ser su nieto. Bueno, Morena... Vos no podés tener en cuenta... Digo, vos viste cómo está esa mita. Está mal, está, está confundido con todo esto que le pasa sí, con su sí. identidad, ¿no? Y, 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 bueno... Mamá, perdón, ¿ahora por qué eres tú la que está confundida? ¿Yo? Sí. No, no, no. Simplemente estaba pensando que de pronto... Bueno, a una persona que está así de confundida, darle un bebé, ¿viste? Por ahí sería mejor que, que no lo viera tanto. Hasta que esté mejor, más claro, ¿no? Además, este chiquito está al sol. Mira, mira, More, no se puede sacar un bebé tan chiquito mamá, al sol. Mamá, mamá. Morena, vamos adentro. Vamos. Me dijeron que quería hablar con mi sobrino, Fraga. Así es. ¿De qué se trata? Es algo que tenemos que hablar a solas. ¿Puede ser, comisario, que insista con este delirio de que yo soy otra persona? Yo sé perfectamente quién sos vos. Lo que quiero saber ahora es quién se hizo pasar por vos. ¿Se puede saber de qué está hablando el comisario? Mire, no, no sé de qué están discutiendo, pero sea lo que sea, estoy seguro que puede esperar. Al señor no lo conozco. Yo soy el comisario Fraga. Yo soy Dumas Salaberry, el padre de Tomás Salaberry. Yes. Y pido, exijo, que la policía se aboque inmediatamente, con urgencia, a investigar el paradero de mi hijo. Bueno, ya hace un tiempo que estoy investigando. ¿Usted está investigando? Claro. Por ahora no tenemos novedades de su hijo. Es como si se lo hubiera tragado la tierra, señor. No tiene novedades. Se lo tragó la tierra. Ese es el resultado de toda su investigación. Disculpe, en un minuto estoy con ustedes, ¿eh? Hola. El chino se escapó, Renzo. No pudimos hacer nada. ¿Cómo que se escapó? No sé, ¿qué crees que haga? El tipo se volvió loco. Empezó a correr y justo apareció un patrullero con cuatro canas. ¿Entonces? El chino se entregó a la policía. Decime exactamente dónde estás. Dale, dale, tranquilo, tierna. Dale, 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 pasada, dale. Dios, dale, pasada una buena vez, dale. Dale, entra. No. 
No me pueden dejar en esta celda. ¡Sáquenme de acá! Sí. ¡Sáquenme de acá, por sí. favor! Ahora no. te traigo un café. Vos y yo tenemos que arreglar un par de cuentas, don Macedo. Tranquilo, tranquilo. Te juro que voy a confesar todo, Valdés. Ya sé que va a confesar. ¿De qué tenés miedo? No tengo miedo, no tengo miedo. Escuchame una cosa, quiero saber un par de cosas sobre tu patrón, Aldo Sirene. Yo sé que vos mataste a Adolfo porque él te lo ordenó. No, no, no es así, no es así. Si, si vos confesás y yo te creo, capaz que te pueda dar una mano. ¿Por qué? ¿Por qué si ya había intervención policial en la desaparición de mi hijo y a cargo de este señor? ¿Por qué no se me informó absolutamente nada? Si yo le dije que la policía estaba al tanto de todo. Pero lo que no me dijo es que no había el más mínimo avance. ¿Por qué no me dio tiempo, Salaberry? Lo estamos buscando por todas partes, señor Salaberry. De todas maneras, no es el único asunto que tenemos entre manos, ¿sabe? Disculpen, señores. Me surgió un asunto de último momento. Me voy a tener que retirar. Vos y yo tenemos que hablar, así que no te vayas. Bueno, voy a tener que ser en otro momento, Fraga. Después, más tarde, quiero hablar un asunto de negocios con vos, tío. Por supuesto, te espero. No tengo nada que hacer. Señor Salaverri, quiero que sepa que cuenta con todo nuestro apoyo en la búsqueda de su hijo. Tomás es una persona muy querida en la familia. Permiso. Quiero un informe detallado sobre la desaparición de mi hijo. Lo que le puedo contar es que su hijo se fue de acá con el bebé. Al bebé lo encontramos, pero a él no. El bebé está en esta casa. Disculpe. Hola. Buena noticia, jefe. Tenemos al chino Balmaceda. ¿Lo atraparon? No, se entregó espontáneamente. Dice que quiere confesar un crimen. Voy para allá. Disculpe, me tengo que ir. No, un momento. Todavía no terminé. ¿Cómo fue que apareció el bebé? Señor Salaberry, yo lo llamo en cuanto puedo. Buenos días. Pero este hombre es un incompetente. Incompetente poco, Salaberry. Es un inservible. ¿Por qué no tomamos un whisky? Yo se lo sirvo. Pero convénzase. Soy abstemio. Tómelo usted por mí. Lo que yo quiero hacer es otra cosa. Ver a mi nieto. Y ahora. ¿Comisario? Sí, me tengo que ir. No se olvide que nuestro lema es servir y proteger, Luisa. Claro. Sí. Lástima, ¿no? Porque yo le había eh. preparado... Uno de los cafecitos que tanto le gustan. No me diga que usted me preparó un café sin que nadie le dijera nada, Luisa. Sí. A ver. Mm, qué rico café, me tengo que ir. Ay, me lo voy lo tomando por el camino. Sí, bueno. Me lo tomo por el camino. Dámelo despacito, dámelo. Tengo la oportunidad de tomarlo el café. Hola, ¿está Morena? Luisa, ¿está Morena? ¿De cuánto? Ah. ¿De quién? Ah. Oh, no, no, quédate, 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 por favor. Ah. Solamente quería saber qué, qué te pasa, por qué te pusiste así. ¿Qué me pasa? Uh -huh. No, es que... Estoy, estoy como siempre. No. Morena me, me contó lo que hablaron en el jardín y además yo te vi. No pude evitarlo. Entiendo, pero habíamos quedado en no decirlo. Sí, sí, Mercedes, pero... Cuando tuve a esa criatura en mis brazos... Sentí como una, una emoción muy fuerte. Lo que pasa es que yo creo que es un poco peligroso decir quién sos hasta que tengamos más pruebas, ¿no? Ya, 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 ya. Ya, pero quiero decirte simplemente que... que un recuerdo muy vago, muy, 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 muy lejano vino a, a mi mente y, 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 y me di cuenta que, que esta situación se había repetido en otras oportunidades. ¿Pero cuál fue el recuerdo? El recuerdo fue el de tener una criatura en, en, en mis brazos. Sentí que... 
estaba viviendo lo que ya había vivido. Claro, Franco, pero es, es muy normal que de pronto uno recuerde como algo emocionante tener un bebé, aunque sea un bebé cualquiera. No, no. Hombre, sí. Él no es un bebé cualquiera. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque te vuelvo a repetir lo que sentí es como si lo hubiera vivido. ¿Pero cómo lo viviste? Recordé como si yo hubiera tenido en mis brazos a mi hijo. Sí, Mercedes, sí. Un hijo. ¿Tu hijo? Ay, qué lindo está el gordo. Mm. Qué lindo está José. No sabes lo que es. Es una locura. O sea, no, no sé cómo explicarte cómo es, ¿no? Porque es así, como nunca conocí un hombre mm. como él, digamos. Es como seguro, ¿viste? Tiene esa, esa sí, miradita sí. así como, como que, no sé. ¿A qué, a qué, no... ¿a qué, a qué se dedica, amiga? Es importador y exportador. Importa Ajá. cosas, exporta cosas. O sea, es más, me dijo que me iba a dejar a precio de costo un equipo nuevo de música porque yo quiero cambiar el mío que está un poquito metida viejo. con el tipo, ¿no? <ríe> Oh, estar metida, no, no estoy metida. Oh, no, no, no. Digo oh, que cuando oh, pienso que en él. Metida. No, 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 te voy a decir la verdad. Me, me agarra como una cosquillita cuando yeah. pienso en él. Pero, 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 ¿cómo se te puede ocurrir que yo puedo enamorarme de alguien que recién conozco? No, 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 no. Yo no hablé de enamorarse. Ah, no. Dije que estás metida. Entonces sí estoy metida. Bueno. Pero me da cosa con Celso, que lo quiero. ¿Qué pasa con Celso? Que lo vio salir a José de casa y se puso así loco. Me no, vino a hacer no, una no. escena de celos. No se la permití. No, Laura, para. Para. A este tipo recién lo conoces. Sí. Ajá. Sí, no, no es verdad. No, no tengo que pensar más en él. No tengo que pensar si puedo, Yo ¿no? confío en ti. Confío en ti. Sí. Tranquilo. ¿Cuándo se dieron vuelta los roles acá? Porque yo siempre te aconsejo... Con, con los tipos, ¿por qué no te enamoraste? ¿Te no, me metí... No, 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 no me enamoré. Bueno, vos, vos, contame. Volvemos a los roles me... principales. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Ah, ¿yo? Sí. De lo mejor, en primavera. Ah, sí. Sí, bueno, sí, sí, con Diego en la ahora. cárcel, el papá de Tomás, que no sabe dónde está su hijo, que está encima mío, que cree que mi hijo es hijo de Tomás. Y si quieres agregar un poquito más, Dumas es capaz de hacer lo que sea. Para conseguir lo que quiere. Pero lo que sea como que, porque... Quiero ver a mi nieto. 